അറിവിന്റെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അന്റാർട്ടിക്ക വൻകരയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഭൂമിയിലെ ഏഴ് വൻകരകളിൽ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള വൻകരയാണ് അന്റാർട്ടിക്ക ഭൂമിയുടെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം ഇവിടെയാണ് മഞ്ഞിനാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇവിടെയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള മഞ്ഞിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഏറ്റവും തണുപ്പേറിയ വൻകരയും ഇത് തന്നെ വൻകരകളിൽ വലിപ്പം കൊണ്ട് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് അന്റാർട്ടിക്ക ഇന്ത്യ പസഫിക് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രങ്ങളുടെ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളാൽ ഇത് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അന്റാർട്ടിക്ക വൻകരയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമുദ്രം സതേൺ ഓഷ്യൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രമെന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഭൂമിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയാണ് മൈനസ് എൺപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ വോസ്തോക് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ മഞ്ഞു വീഴ്ചയെ തുടർന്ന് ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നുപോയ തടാകമാണ് വോസ്തോക് ഭൂമിയിലെ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ എഴുപത് ശതമാനവും അന്റാർട്ടിക്കൻ മഞ്ഞുവാളികളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ മഞ്ഞുമലകൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കാവിങ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയതും വരണ്ടതുമായ ഭൂഖണ്ഡമാണ് അന്റാർട്ടിക്ക ഇവിടത്തെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനാതീതമാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ശക്തമായ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ എപ്പോഴും വീശുന്നു ആറുമാസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പകലും രാത്രിയും അന്റാർട്ടിക്കയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ധ്രുവദീപ്തി അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അറോറ ഒറിയാലിസ് എന്നത് അറിയപ്പെടുന്നു സൂര്യന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലെ വാതക ആറ്റങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ പല വർണ്ണങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷം കാണപ്പെടും ഇതാണ് ധ്രുവദീപ്തി അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് വിൻസൺ മാസിഫ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ഉയരം മൗണ്ട് റിബസ് എന്ന അഗ്നിപർവ്വതം അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് കൂടാതെ പുൽമേടുകൾ കാണപ്പെടാത്ത വൻകരയും അന്റാർട്ടിക്കയാണ് എന്നാൽ പായൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു പെൻഗിനുകൾ നീൽത്തിമിങ്ങലങ്ങൾ സീലുകൾ അഥവാ കടൽ നായ ക്രിൽസ് ആൽബട്രോസ് പക്ഷികൾ തുടങ്ങിയവ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്നു സ്വാഭാവിക മനുഷ്യവാസം ഇല്ലാത്ത വൻകരയാണ് അന്റാർട്ടിക്ക എന്നാൽ ഗവേഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് ഇവിടെ മനുഷ്യവാസമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപം കൊണ്ടതാണ് അന്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടി ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം സൈനിക പ്രവർത്തനം ഖനനം ആണവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഗവേഷണം സാധ്യമാണ് അന്റാർട്ടിക് വൃത്തം ആദ്യമായി കിടന്നത് പ്രസിദ്ധ ബ്രിട്ടീഷ് നാവികനായ ക്യാപ്റ്റൻ കുക്ക് ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ കുക്ക് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ അമേരിക്കക്കാരനായ നഥാനിയൽ ബി പാമർ എന്ന കടൽ നായ വേട്ടക്കാരൻ ഒരു ദ്വീപസമൂഹത്തെയും അന്റാർട്ടിക്ക വൻകരയെയും കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് നിരവധി പര്യടനങ്ങൾ നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ നാലിന് നോർവീജിയൻ പര്യവേഷകനായ റോൾഡ് അമുൻസൻ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തി ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പര്യവേഷണ സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ ആറിന് ഗോവയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു എം വി പോളാർ സർക്കിൾ എന്ന കപ്പലിലാണ് സംഘം യാത്ര തിരിച്ചത് ഡോക്ടർ എസ് ഇസഡ് കാസിമായിരുന്നു സംഘതലവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പര്യവേഷണ കേന്ദ്രമായ ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി സ്ഥാപിതമായത് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പര്യവേഷണ കേന്ദ്രം മൈത്രി സ്ഥാപിതമായി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ ഒരു തടാകത്തിന് ഇന്ത്യ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിയദർശിനി തടാകം എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ അന്റാർട്ടിക് പര്യവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഭാരതി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചത് അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രിയിലാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നാൽപ്പത് മുപ്പത് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നതാണ് പിൻകോഡ് ആഗോളതാപനം അന്റാർട്ടിക്ക വൻകരയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ക്രമരഹിതമായ ഇടപെടലുകൾ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥ തകരാറിലാക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ മഞ്ഞു നിറഞ്ഞ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ മഞ്ഞുരുകുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് സമുദ്ര നിരപ്പ് ഉയരുകയും കരഭാഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാകാനും കാരണമാകുന്നു അന്റാർട്ടിക്ക ചൂടുപിടിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കുന്നുണ്ട് പെൻകിനുകളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു വലിയ മഞ്ഞുമലകൾ അഥവാ ഗ്ലേസിയേഴ്സ് ഉരുകി ഇളകി മാറുന്നു അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ജീവജാല ശൃംഖലയിലെ ക്രിൽ എന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അന്റാർട്ടിക്കയ്ക്ക് മുകളിലെ ഓസോണിന്റെ ശോഷണവും മഞ്ഞുരുകാൻ കാരണമാകുന്നു ഇതൊക്കെ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ വലുതാണ് വിവേചനപരമായ നിലപാടുകളും ഇടപെടലുകളും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു അന്റാർട്ടിക്കയെ മാത്രമല്ല ഭൂമിയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ